Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine değişik bir video ile karşınızdayım. Şöyle ki biliyorsunuz beni takip edenler e, Buç'ta yaşadığımı biliyordur. 10 yıldır hatta Buç'ta yaşıyordum. Şimdi 10 yılın ardından Krakow'a taşınıyorum. Krakow'a neden taşınıyorum? Aslında o iş sebebiyle ama onunla ilgili çok fazla ayrıntı vermeyeceğim. O, onun konusunu daha sonra başka bir videoda neden e, iş değiştirdiğimle alakalı bir videoda paylaşacağım. Şimdi Krakow'a taşınırken sizinle e, bu süreci paylaşmak istedim. Şu an Buç'taki evimdeyiz. Daha sonraki süreçte Krakow'daki evi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada arkamda bir sürü kutu var. Bu kutuları daha değerli toplu taşınabilmek adına yaptım ve birçok şey topladım açıkçası. Çünkü yani alanım çok dar olduğu için videoda bayağı karışıyordu her şey birbirine. O yüzden ben çoğunu topladım. Böyle kutular halinde yaptım. Zaten bir tane nakliye firmasıyla anlaştım. Onlar benim adıma kutuları Krakow'a taşıyacaklar. Şimdi bu videoda da size taşınma sürecimi göstereceğim. Yavaş yavaş böyle toparlanmaya başlayalım. Dediğim gibi ben çoğunu topladım ama küçük bir kısmını yine birlikte toplayacağız. Şimdi burada benim bir sürü baharatlarım falan var. Artık 4-5 gün sonra taşınacağım için onları yavaş yavaş kaldıracağım. Hepsini de şuna koyacağım ki yolda giderken böyle dağılmasın. Baya baharatım var burada çünkü. Şimdi bu kısmı az çok toparladım. Sadece kullanacağım birkaç tane şey bıraktım. Zaten mesela bunu gibi işte bitecek vesaire. Bir de ta -ta -ta -tan, buraya geçelim. Bunlar kahvelerim. Bunu içeceğim. Bu kahverengi pirinci artık şu sıra kullanmam. Bu un ama ha, bunun içindeki bantlı zaten. Bantlamışım. Onu bırakıyorum. Bunu kapağını çıkarıp kenara koydum. Çünkü kolye çok baskı yapıyordu. Kapatamıyordum. Şimdi bunları da ekleyeyim bari. Daha şimdiden yoruldum ve hala paketleyecek. Burada yiyeceklerim var. Onu da olan boşalmışım. Bunu yıkayıp böyle koyayım. Gördüğünüz gibi kutuyu kulledim. Şimdi şurayı sileceğim. Saçımı artık toplamam gerekti. Çalışırken olmuyor böyle. Bu arada bütün eşyalarımı paketledim. Kıyafet olarak yani. Üstümde sadece bu kaldı. Videonun geri kalan kısmında bu tişörtümü görürseniz kusura bakmayın. Çünkü dışarıda hiç eşyam kalmadı. Şimdi ben burayı bir temizleyeyim. Böyle bunu kapattım. Şimdi bir kutum daha hazır. Valla kaç kutu oldu saymadım. En son kutuları aldım. Sonra dedim ki 5 tane daha alayım yeterli olur. Ama sanırım 5 tane daha sağlamayacağım. Yeniden kutu almam gerekecek. Bir de ben alırken tanesi 9 ılatı falan da şimdi zam gelmiş. Mutfağın büyük bir kısmı bitti. Şimdi kutuma ve çöpümü aldım. Banyoya doğru gidiyorum. Of çok eşya var. Bunu kullanırım. Ha, bunu unutmuşum. Çöp. Çok eşya var ama güzel oluyor bir yandan da. Böyle kullanmadıklarım çöp yapacağım. Bu lazım, bu lazım, bu lazım. Böyle dursun. Ya da şöyle yapacağım. Şunu koyalım. Heh. Bununla temizlik yapacağız. Şimdi alsın. Çöp. Çöp. Çöp değil. Şimdilik banyoda da kullanmayacağım şeyleri toparladım. Bu kutuda biraz daha yer kaldı. Zaten birçok şeyi de attım bu arada. Bazen böyle taşınmak iyi oluyor. Çünkü çok uzun süredir kullanmadım ama atmaya da kıyamadım. Şimdi de taşıma zahmetinde bulunmayacağım birçok şeyi attım. Biraz ara verip dinleneceğim artık. Çok yoruldum. Ben bu arada bir sürü şey daha hallettim. Hatta e, kutularım yetmedi. Gittim 5 tane daha kutu aldım. Şimdi elimde görmüş olduğunuz boyalarla bu duvara boyayacağım. Birazcık çünkü şöyle. Siz şimdi görmüyorsunuz da ben biraz düzeltmeye çalıştım ama burası sandalyeler yüzünden simsiyah olmuştu. Evi de öyle teslim etmek istemiyorum açıkçası. Muhtemelen benden sonra yine boya yaparlar ama ben biraz düzelteyim. Bu arada çıkarken de temizlik yapıyorum yani ondan dolayı. Şimdi... Bir sürü boya denedim. Bak göstereceğim. Burada bir tane, burada bir tane. Bunların hepsi farklı farklı renkler. Bir tane de burada. Sonunda galiba en yakınını buldum diye tahmin ediyorum ama bakalım. Şimdi biraz boyayayım şu duvara. Koyu görünen yerleri. Ben çok boyadım. Şu an koyu olan yerleri açmaya çalışıyorum. Sanki işe yarıyor gibi. Çünkü şurası çok koyu. Umarım ev sahibi bile onu izlemez. İyi gibi ya. Beğendim oldu. 
Bu arada bu boyalar böyle küçük e, testerler halinde satılıyor. Ben de küçüklerinden aldım. Koca bir kovaya şimdi para vereceğim. Muhtemelen rengi tutmayacak diye ki çok fazla renk denedim. En mantıklısını yaptım yani. O yüzden böyle az az. Ya şırayı boyadım ama yani karman çorman gibi görünüyor şu anda. İnşallah ev sahibi depositamı kesmez bu yüzden. Yani bir, bir tane koyu boya kullanmış bulundum. O yüzden bir kızıllık vardı. Onu kırmak için beyaz koydum. Beyaz çok beyaz kaldı. Şimdi biraz yakın bir renk buldum ve boyadım ama şu an ıslak çok anlayamıyorum. Kurumasını bekleyeceğim. Şimdi ben biraz daha böyle gidene kadar kullanırım diye bıraktım. Eşyalar vardı dışarıda. Gardırobumun tamamını boşaltmıştım. Onları da şöyle yerleştireyim. Ya çok eşya var ya. Böyle az eşyam var diye düşünüyordum ama bir sürü eşya çıktı. Şunu da sığdıralım. Kutularım hazır. Artık bugün taşınma günü. Milli üniformamla. Bunu zaten söylemiştim başımda. Şimdi nakliye firmasının gelmesini bekliyorum. Ondan sonra ev sahibi gelecek. Anahtarı teslim edeceğim. Sonra da yeni eve geçeceğim. Çok yoruldum. Sabah 7'den beri çalışıyorum. Herkes eşyalarımı taşıyor. Şimdi alıyorlar. Şimdi eşyaları taşıdılar. Son kez yerleri süpüreceğim. Burada çıkmadan önce her yeri temizledik. Hani buraya yeni taşınıyormuşum gibi. Ama ben buradan çıkıyorum artık. Başka bir yere gidiyorum. Eve öyle kirli vermek istemedim. Ben ev gezerken bir tane görmüştüm. Adam dolabın içini falan böyle leş gibi bırakmıştı. Arkamdan aynı şeyleri düşünmesinler diye temizledim. Şimdi son kez bir süpüreceğim. Eşyalar gelecek çünkü anahtarları teslim edeceğim. Bay bay evim. Güzel evim. <gülüyor> ya gittiğim için üzülüyorum şu anda. Bu ev çok güzeldi. Yani tek ev de güzel olacak. Her zaman yeni başlangıçlar güzeldir ama burayı çok seviyordum. Çok sessiz bir mahalleydi. Hop ışık bir patladı. Bay bay diyorum buca. 10 yılın ardından üzücü bir taşınma. Bakalım Krakow'da bizi neler bekliyor. Burada. Şimdi eşyalarımız hop Krakow'a gidecek. Uçtan gidiyorum artık. 10 sene sonra. Ta İstanbul'dan Polonya'ya taşınırken de sadece 2 sene kalır sonra geri dönerim demiştim. Malum Türkiye her geçen gün kötüye gittiği için öyle bir şey yaşanmadı. Şimdi de uçtan Krakow'a taşınıyorum. Biraz üzülmedim değil ya. Buca herkes sevmiyor. Bazı zamanlar ben de sevmiyordum ama bence güzel. Sıkıcı ama güzel. Şu an kalbim kırık bir şekilde Krakow'a gidiyorum. İnşallah Krakow'da hayatım daha da güzel olur. Taşındım Krakow'dayım. Şu an ışıklar kapalı. Evin içi kutu dolu. Her taraf Heh, ışıklar geldi. Yani evi gösteririm ama şu an pek bir şey anlamazsınız. O yüzden bence şöyle bir bittikten sonra göstereceğim. Ama bak gene kutularım burada. Burada bu evin en güzel yanı daha önce hiçbir kişinin yaşamamış olması. Yani ilk e, biz girdik. Öyle söyleyeyim yani. ilk defa. Ah, şu an o kadar yorgunum ki sabah 7'den beri ayaklarım taşımam bu kadar zor olduğunu unutmuşum. Üstüm başım leş oldu. Artık bir an önce yerleşip normal hayatıma dönmek istiyorum. Şimdi arabadan geri kalan eşyaları getiriyorum. Yardıma gelmek isteyen varsa buyursun gelsin temizliğe. Bakın buradaki kutuların Çoğu gitti. Bayağı yerleştirdim ama hala daha çok var. Her taraf darmadan. Yardıma gelin. Şu anda evin kaloriferi yanmıyor. Soğuk. Sıcak değil. O yüzden üstüne bir tane bir şey buldum. Onu giydim. Temizliğe devam ediyorum. Başım darmaya başladı artık. Çok uzun süredir uykusuzum. Şimdi biraz daha yerleştireyim. Sonra kettle'ımı bulursam çay yapıp dinleneceğim. Bir temizlik yapıyorum. Çok yoruldum. Ölüyorum. Hala bitmedi. Ama artık mola vermem gerek. Bakın magnetlerime. Bunları bir önceki evimde hiç koymuyordum. Çünkü buzdolabı böyle aşağıdaydı. Korkuyordum çekince hızlı kırılacak diye. Yine korkuyorum ama şimdi hepsini koyuyorum. Burada graz. Gösterelim. Işte. Bunu dün bir arkadaş bir gün önce mi, iki gün önce mi hediye etti? Ne bir gün öncesi? Hafızanı yokla. Ne zaman? Evet, bir gün önce. <gülüyor> <gülüyor> bu Vuç. Graz, Avusturya'da. Zapeşte, Balaton Fred. Herkese gitmesi gereken bir yer Macaristan'da. İnanılmaz bir o kadar... yer. Bence yani. güzel ya. Nerede? Avrupa'da böyle mis gibi gölü olan Avusturya, Eger. Macaristan'da bir yer. Amsterdam bunu ben çok önceden almıştım. Brüksel yine çok önceden gitmiştik. 2000 
17 falan mıydı? Belki de daha şey. Bu Skansen Müzesi'ne gitmiştik yine şeyde. Macaristan'da. Amsterdam yine Amsterdam var. Torun. Bu da Brüksel'den. Bu işeyen çocuk heykeli. Manekin pis mi? Öyle bir şeydi. Ha, Hel. Evet. Bu da Hel Polonya'dan. Bu Nalemchu. Biz buraya ağaç eve gittiğimizde. Bu Malborg Polonya'dan. Burası da Polonya'dan. Bu e, Hırvatistan'dan. Dı dı dı dı. İki tane çok çok çok çok eski İstanbul'dan. Şu ne ya? Bu çok güzel gözüküyor. Slovensko. Aa, Bratislava. Evet. Bratislava'dan. Bunu ben almışım herkesin. Benim tarzım. Günaydın arkadaşlar. En son gün birlikte buzdolabı süslerimi yerleştirmiştik. Şimdi ben birazcık evi yerleştirdim. Açıkçası birazcık derken bayağı yerleştim eve. Ama e, yerli bir süpürü e, silmem gerekiyor. Elektrik süpürgem yoktu. Elektrik süpürgesi aldım. Şimdi ben gidip elektrik süpürgemi alıp geleyim. Devam edelim. Hem de evle alakalı ufak tefek birkaç şey söyleyeyim size. Süpürgem bu arada e, markası Beko. Ülke ufak bir katkım olsun istedim. Bu arada burada Polonya'ya taşındığım zaman yani Polonya'da herhangi bir yer kiraladığım zaman kendime eşya almıyorum. Yani gördüğünüz işte masadı, masasıydı, sandalyesiydi. Bunları ben almıyorum. Evler eşyalı oluyor. Sadece bu evde elektrik süpürgesi yoktu. Onu da ev sahibine söyledim. Aldım. Kirayı öderken kiradan düşeceğiz. Şimdi ben evle alakalı daha sonra bir video çekeceğim. Orada daha çok bahsederim bu konudan ama böyle kısaca bir bahsetmek istedim. Uzatmadan artık temizliğime başlayayım. Ne kadar uzatırsam o kadar Canım yapmak isterim. Hadi başlayalım. Yerleri süpürdüm şimdi sileceğim. Çok sıkıldım. Temizlik yapmak istemiyorum. Kül kedisi gibi hissediyorum kendimi. Neyse hızlı hızlı sileyim. Ondan sonra da Bitsin ev işi. Ev işi yapmaktan artık hoşlanmıyorum. Çalışan bir insan olarak bana zor geliyor bu. Emel bu evi kaça kiraladın? Asıl önemli şeyleri söylemiyorsun. <gülüyor> ya şöyle onu şimdi söyleyeyim miyim ya? Sonra size evi gösterirken söyleyeyim. Çünkü bu ev benim uçtaki evime orada çok fazla vlog çekmemiştim ama e, hatırlarsınız birkaç tane videoda görünüyor. Oradan biraz daha farklı. Metrekare olarak aynı olsa da bu ev daha büyük. Nasıl oluyor anlamadım. Gel sen dışarı yüzden... balkondan evi göstermeyeceğim çok ama dışarı göster nasıl görünüyor. Tamam balkonu göstermeyeceğim çünkü balkon çarşamba pazar gibi. Şimdi benim ne gelir? Bakın. Böyle ormana bakıyor. Yani e, çok fazla orman değil. Küçük küçük evler var ama ilerisi falan bayağı orman. Merkezde merkezi uzağız değil mi? Ne kadar? 20 ah. kilometre uzağız. Merkeze uzak burası. Aynen yani 20 kilometre falan. Ama ben şey için e, burada ev tutmak istedim. Çünkü benim iş yerim buraya 15-20 dakika uzaklıkta. Ve tramvayla falan gidip gelmek istemiyorum. Artık bu... Gel ters ışık oluyor dön. Dönüyorum. Öbür tarafa dön. <gülüyor> Artık bu şeyde e, işe gidip gelmem gerekeceği için zaten o yüzden taşındığımdan dolayı e, böyle tramvayla, arabayla, otobüse bilmem neyle uğraşmak istemediğim için evi biraz şehir merkezinin uzağında tuttum. Bu arada bir tane daha sebep var. Krakow bayağı turistik bir şehir ve ondan dolayı da şey yapmak istemedim. Hani o kalabalığın içinde yaşamak istemedim. Uçta da zaten evim böyle daha uzak bir yerdeydi. Böyle yani evin kirasını falan nasıl tuttuğumla alakalı evli böyle ufak bir bir sonraki videosu. video bu olsun. Yani evet ufak bir tur videosu çekerim. O zaman size şeyi söyleyeyim yani işte. Nasıl bulduğumu Fiyatlar var çoğudan ucuz. Uçtan pahalı. Uçtan pahalı. Varşova'dan ucuz. Aynen öyle. Gdansk'tan da ucuz gözüküyor. Yani evet bildiğimiz tanıdığımız <gülüyor> insanlardan duyduğumuza göre aynen. Yani bir de şöyle belki merkeze tutsaydım bu tarz bir evi daha fazla para ödedim ama burada yani biraz uzak olduğu için daha az para ödedim. Bir de garajı var. Ha evet o ekstra o güzel bir şey. Bir de ev yeni yani. İlk evet. kiracılar. İlk yani. kiracı benim. Böyle yani. Neyse yani lafı tutma beni. Bu bitmiyor. Neyse videoyu bitirelim. Sen onu bitir, bitir, bitirirsin artık. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.